Alam mo ba kung paano isolve ang ganitong klaseng word problem? Kung hindi pa, just stay tuned. Hi guys, it's Teacher Alam once again. Yung featured math problem natin ngayon ay tinatawag na work problem. So paano nga ba sagutin ang mga work problems tulad nito? Ava can paint the house in 6 hours. Bri can do it in 3 hours. And Kat in 2 hours. If they work together, how long will it take them to paint the house? So una-una, dapat maintindihan natin yung problem. Basahin natin itong mabuti at kung kailangan i-translate sa Filipino, then i-translate natin ito para mas maintindihan. So sa problem na ito, meron daw tatlong tao, si Ava, si Bry at si Kat. Si Ava kaya niyang magpintura ng bahay sa loob lamang ng anim na oras. Si Bry mas mabilis, kaya niyang magpintura ng bahay sa loob ng tatlong oras. At si Kat actually mas mabilis, kaya niyang pinturahan yung parehong bahay sa loob lamang ng dalawang oras. So tulad sa part 1 ng work problems na pinost ko before, pwede tayong gumamit ng tinatawag kong USA Technique. Ulit, ang USA ay acronym. Ibig sabihin ng U, use the equation. At yung equation na gagamitin natin sa work problems ay 1 over T sub A plus 1 over T sub B plus 1 over T sub C is equal to 1 over T. So ano nga bang ibig sabihin ng equation na to? Ang T sub A ay ang time o oras na kung saan kayang tapusin na isang tao, sabihin nating si person A, yung isang gawain. Ang T sub B naman ay ang time o oras na kayang tapusin ng isa pang tao, sabihin nating siya ay si person B, yung parehong gawain. Ganon din yung T sub C. Ito yung oras o time na kailangan ng isa pang tao, sabihin nating si person C, para tapusin yung gawain. Gagamitin natin yung equation na ito pag meron tayong tatlong tao. Ang T naman dito, ito yung oras o time na kailangan nilang tatlo para tapusin yung gawain kung magtutulungan silang tatlo. Matatandaan na sa part 1, dalawang tao lang hanggang T sa bilang. Pero sa equation na to, hanggang tatlong tao. Alright? Ayan, so nalatag na natin yung formula or yung equation. Okay, so papalitan lang natin yung mga time o oras na naroon sa formula natin na mga actual na oras na binigay sa problem. So yung equation natin ay magiging... 1 over 6 plus 1 over 3 plus 1 over 2 is equal to 1 over t. Yung unang fraction, 1 6, kasi kailangan ni Eva ng 6 hours para pinturahan yung bahay. Yung pangalawang fraction naman ay 1 third or 1 over 3 dahil kailangan ni Brian ng tatlong oras para gawin yung parehong gawain na yun. At Yung last fraction, yung pangatong fraction ay 1 over 2 or 1 half dahil kailangan ni Kat ng dalawang oras para pinturahan yung bahay. I-add mo lahat ng fractions, that's all equal to 1 over t. Yung t ulit dito ay yung time para sa kanilang tatlo para gawin yung trabaho kapag magtulungan silang tatlo. Yung t ay yung inahanap natin, yun yung kailangan nating isolve. Alright? Ang pangalawang step sa USA Technique ay S para sa solve the equation. So, paano natin isosolve yung equation? Kailangan matanggal yung mga denominators sa mga fractions. So, i-multiply lang natin yung buong equation sa LCM ng mga denominators na 6, 3, 2, at saka T. At ang LCM nilang apat ay 6, T. So, 6, T multiplied by 1 over 6, that's equal to T. So, natitira na lang ay t dahil 6 divided by 6, that's equal to just 1. 6t multiplied by 1 over 3 or 1 third is equal to 2t because 6t divided by 3, 6 divided by 3 is equal to 2. Alright, and we just copy t. 6t multiplied by 1 over 2 or 1 half, that's equal to 3t kasi 6 divided by 2 is equal to 3. Kaya matitira na lang ay 3t. So, meron na tayong t plus 2t plus 3t is equal to 6. Alright? So, to solve for t, let's combine the like terms. t plus 2t plus 3t, that's equal to 6t. Alright? So, yung natira. So, meron tayong 6t is equal to 6. So, to further solve for t, we divide 6t by 6. So, 6 will cancel out, leaving us with t. And kung ano yung ginawa natin sa left side ng equation, gagawin din natin sa right side ng equation. So, 6 divided by 6, that's equal to 1. Kaya meron tayong t is equal to 1. Ang pangatlong step sa USA Technique ay A. Ibig sabihin, answer the question. 
Pagkatapos isolve yung equation, balikan lang natin yung tanong, ano nga ba ulit yung hinahanap natin? Dito, hinahanap natin yung time o oras na kailangan nilang tatlo, sina Eva, Bry at Kat, para matapos yung pagpintura sa bahay. At yung time o oras na ito ay si T. From our solution, si T ay equal to 1. Ibig sabihin, it will only take Eva, Bry and Kat 1 hour to paint the house if they work together. So now, it's your turn to practice what you learned. Here are similar problems that you can solve. Give yourself 1 to 5 minutes per item. Pwede niyong gamitin yung USA technique na tinuro ko or kung ano man yung technique na nabasa niyo or maisip niyo. Nilagay ko rin yung sagot para ma-check niyo yung answers niyo. Alright, so yan muna for today. Just to recap, pwede niyong gamitin yung USA technique for solving work problems. U stands for use the equation 1 over T sub A plus 1 over T sub B plus 1 over T sub C is equal to 1 over T. So, gagamitin yung equation na to pag merong tatlong taong involved. Pag dalawang taong involved lang, hanggang T sub B lang. Yung S sa USA, ibig sabihin solve the equation. And A stands for answer the question. If you like the video, give me a thumbs up or comment below, or better yet, subscribe to my channel. You may also share this video with your friends and classmates. Thank you all for watching! See you again next time!